Yo hace muchos años que recibo turistas y todos se van contentos. ¿Ah, sí? Todos se van fascinados con el país. ¿A uno le ha pasado como turista? Muy buenas noches, Argentina. Hoy tenemos un programa muy especial. La pregunta de hoy es, ¿Argentina puede en tan solo cuatro años quintuplicar los ingresos del turismo? Hoy tenemos con nosotros a dos especialistas. Tenemos a, con nosotros a Julián Copesec, profesional del turismo, ex secretario del desarrollo turístico del municipio de Tigre y director de la consultora Observatur. Y también tenemos con nosotros a Alejandro Epstein. Trabajó 18 años como arquitecto en Alemania y volvió a Argentina como organizador de tours para mostrar la arquitectura de Buenos Aires. ¿Estamos listos? Vamos. ¿Sería posible que nuestra Argentina, un país completamente dividido y con muchos de sus habitantes migrando hacia el exterior, se convirtiera en el mejor lugar para vivir en tan solo cuatro años? Puede parecer casi imposible. Pero hoy, mi amigo Luciano Mandli nos invita a crear juntos esa realidad. Argentina imposible Lo hacemos posible hoy aquí Bueno, gracias por estar hoy con nosotros. ¿eh? Muchas gracias a vos. Tenemos un país extraordinario, o me equivoco. Oh, es fantástico, es fantástico. Yo, yo pensaba, antes de empezar, digo, ¿qué, qué, ¿qué les digo? Yo hace muchos años que recibo turistas y todos se van contentos. ¿Ah, sí? Todos se van fascinados con el país. ¿A uno le ha pasado como turista que vas a un lugar y decís, yo acá no vuelvo nunca? Nunca me ha pasado en Argentina. Wow. Por, después podemos charlar. ¿Por ¿Qué, qué? qué es lo que les gusta? ¿Qué, qué les... Eh... Va, ¿Qué es lo que le gusta? Un montón de cosas, pero ¿qué es lo que más le llama la atención? Mira, eh, en principio los, los sorprende. En principio los sorprende, digamos. La mayoría de turistas que vienen aquí, yo trabajo con turismo extranjero. Eh, Julián tiene más experiencia con turismo nacional, te puede contar otra cosa. Sí, sí, sí. Pero el extranjero que viene acá se sorprende, no, no se espera, tiene que venir a Buenos Aires. Porque los vuelos llegan a Ezeiza y no se espera en una ciudad como Buenos Aires. Ahí después podemos empezar a, a pensar por qué, por qué no se lo esperan, claro. porque nadie se los contó. Es otra cosa. Claro. Pero abren los ojos y dicen, wow, esto es maravilloso. Y después tienen la Patagonia, después tienen Salta, después tienen las Cataratas del Iguazú, después tienen Iberá, después tienen Mendoza, después tienen el vino, tienen la carne, las empanadas wow. y el trato de la gente. A la eh, gente también le llama la atención, ¿no? Eh, sí. sí, la verdad que el argentino es muy buen anfitrión. O sea, no solo todos los atractivos naturales que está diciendo eh, el colega, sino que eh, el argentino es un, un excelente anfitrión. Es una persona que puede perderse minutos de su tiempo para explicarle a alguien dónde hay un lugar. O sea, se para, no importa a dónde vaya, si está esperando el colectivo o cualquier cosa, y se para y indica. Y es súper respetuoso. Nos tratamos mucho peor entre nosotros, nosotros que nosotros con respecto a alguien que nos visita, ¿no? Sea claro. del exterior o del interior. Ojo, también, a mí ¿no? me encanta ir al interior de, de Argentina. Yo tengo familia en el campo, en el Chaco, en Tucumán. Me encanta. Yo me quedo semanas ahí. Claro. Es una hospitalidad. Te, te atienden de una manera. Sí, eh, sí, tenemos no enormes nadie. atractivos naturales y culturales y, y una enorme potencialidad todavía, ¿no? O sea, hay muchas cosas por desarrollar que todavía no lo hemos hecho como país. Eso claro. es quizás lo más apasionante. Pero inclusive, inclusive nosotros como argentinos, como consumidores de lo, que, de lo que hay acá, si vos vas a un restaurante y no te tratan bien, no volvés. Claro. No volvés. O sea, claro. el, buen trato, el buen trato, a pesar de las crisis y de todo lo que estamos pasando, el buen trato es fundamental. Si sí, sí, comí bien, pero no me gustó el trato, no me trataron bien, no, no vuelvo. Claro. Y no sé si, si te lo preguntás, no volvés. O sea, para nosotros, argentinos, el buen trato sigue siendo un valor. Exacto. Claro. Uh -huh. Wow. Y para los, para los extranjeros más. ¿Qué, ¿Qué ideas se le ocurren? Porque digo, yo a veces veo países como Islandia, que tiene, si no me equivoco, como 7 millones de habitantes, pero en realidad es un millón de habitantes y 6 millones son turistas. Claro. Digo, toda la riqueza que, 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 que entra al país de afuera, 
es increíble. Eh, ahora, Argentina no tiene demasiado que enviar a Islandia, por ejemplo. Tiene cosas extraordinarias. ¿Qué, qué requerimos hacer para también que Argentina sea una posibilidad clara eh, y que podamos quintuplicar, por qué no, en poco tiempo, el turismo extranjero hacia Argentina? Bueno, eh, en principio el, turista, el turismo extranjero depende de muchos factores. El primer factor depende de la variable macroeconómica. O sea, cuánto está el valor del dólar, sí. si la Argentina termina saliendo barato o cara. Y hoy es barata. Hoy, exactamente. En este momento tenemos una oportunidad muy grande de crecer con sí. respecto al turismo internacional. Total. Tenemos dificultades. Estamos lejos de los centros emisores de turismo más importantes. O sea, un vuelo claro. a Buenos Aires... 20 horas, depende de la cantidad de escalas que tengas. Claro. Eh, digamos que por eso la Argentina no es un país tan competitivo a nivel del turismo internacional como puede ser otros países que están más de cercanía. Ah. Sobre todo ahora en post pandemia, eh, las personas quizás se rehusan más a estar 20 horas dentro de un avión con un barbijo, por ejemplo. Claro. Eso quizá, pero sí creo que tenemos una enorme oportunidad con los países vecinos. Brasil es un enorme generador de emisor claro. de turismo. Eh, Chile también, eh, los países que nos rodean, o sea, Brasil tenemos un mercado de 150 millones de personas, ¿no? Claro. ¿No? O sea, es enorme y creo que ahí tenemos un potencial enorme. ¿Qué harías, Julián, para, para fomentar esto y que esto crezca? Mira, yo, a ver, yo doy clases de más de 20, 25 años de turismo, aparte de mi perfil profesional. Eh, yo creo que uno comparte lo que tiene, o sea, como dijo recién el colega, nosotros tenemos mucho para compartir. Sí. Eh, nosotros tenemos que descubrir primero el turismo para los habitantes de la Argentina, que es esencial. ¿Por qué? Porque los países desarrollados hacen turismo dentro de sus países, esencialmente. Es así. La lógica del turismo es esta. Vos tenés un exceso de renta, vos tenés tus ahorros, en vez de gastarlo en donde vivís, lo gastás en Mendoza. El de Mendoza lo gasta en Misiones, en Misiones lo gasta en Córdoba. Y eso genera un circuito de dinero totalmente beneficioso para la comunidad. Es como un sí. dinero extra que no generó, de alguna manera. Claro. Por eso todos los destinos quieren ser turistas, eh, turísticos. Claro. Porque generan una riqueza más. Nosotros, para llegar a ser una Argentina potencia, necesitamos las dos cosas. Necesitamos el componente del turismo internacional mucho más creciente sí. y a su vez el turismo nacional fortalecido. Nosotros... Perdón, un, pero para lograr esas cosas, los incentivos... Son igual, para tenemos son, que mejorar en productos y servicios. Ah, Tienes que okay. tener más hoteles, más rotas, más infraestructura. Ah. O sea, necesitamos crecer en todo ese sentido. ¿Qué, qué harías para que eso se... Bueno, se en principio y... hay que empezar a crecer con respecto a la cantidad de argentinos que se toman vacaciones, que es todavía muy bajo. Eh, nosotros calculamos... ¿A no hay economía? ¿A eso te referís? A, eso, que a nivel no de que... Puede... A ver, un país desarrollado... Eh, tiene un 50% de su población que toma vacaciones. Claro. Tiene el, el, la oportunidad del descanso y de tomarse vacaciones. Claro. En la Argentina, con suerte, somos 6 millones que tomamos vacaciones. De 45, claro. De 45. Ah. Y, en, y en 6 millones ya las rutas están colapsadas, los hoteles están llenos. Ah, o sea, no todo... estamos listos, no nos Yo, preparamos o sea, para... Si a eso le sumamos un turismo internacional que va a otros lugares quizás, ¿no? A sí. hoteles de más categoría, con otros circuitos. Sí. Eh, la Argentina necesita crecer paulatinamente en todo, en mejorar servicios, porque el turista extranjero o nacional es lo mismo. Para nosotros es una persona más que hay que atender. Total. Entonces, y, sí, sí, sí. Y, y necesita ser bien atendido, buenos precios, con buena calidad de servicio. Eh, hoy... Gracias a Dios hay millones de jóvenes que se preparan dentro del sector turístico. Hay universidades con carrera de turismo en todo el país. Esto hace 10 bien. años no sucedía. Ah, ¿no? Eso bueno, eso es, una eso es un tema que noticia. también es sume, estamos, estamos listos eh, Yo por creo que el potencial un humano. Poten si vos decís, para mí, ¿por qué el turismo es una enorme oportunidad para el joven? Porque tenemos todo por hacer todavía. Estamos como infradesarrollados todavía. Claro. O sea, hay todo por hacer. Alejandro. O sea, Oh, yo acuerdo, Julián, lo, creo, creo que hay que trabajar mucho el tema de, del servicio y de la calidad del servicio. Uh -huh. eh, creo que hay que cambiar un paradigma que, que abarca toda la Argentina, que es hacer plata es el único motor de una actividad. No puede ser así. Tengo que decir, vos querés hacer plata, todos quieren ganar plata, pero hay que dar un buen servicio. 
te digo como ejemplo, el aeropuerto de Seiza, sí. digamos, se, 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 crece, se arma, pero no está pensado, no está bien diseñado. Eh, la gente espera horas a que le, de, que le entregue las valijas. Este, al, para los que van a buscar pasajeros tienen que luchar con los otros porque los pasajeros no te ven. O sea, no, hay, no hay alguien que haya pensado decir, sí, a ver, mejorar ¿cómo? servicio. Mejorar servicio. Ahora... Mejorar servicio. En última instancia vas a terminar ganando más plata, pero no puede ser sí. ganar plata, decir, bueno, lo otro no me importa. No, claro. Así no funciona. Claro. El rol del Estado, ¿qué incidencia tendría que tener? Bueno, el turismo, como, como lo dice él, lo hacen los privados. O sea, los el Estado no tiene ni agencia de viaje, ni organiza excursiones, claro. ni tiene hoteles. O sea, salvo excepciones de hoteles de turismo claro. social, no tiene hoteles. Son los privados. El gran motor de la actividad son los privados que invierten su dinero para ganar plata y que sea rentable también. El Estado regula, subvenciona, apoya, pero el gran motor de la actividad son los privados. Eso es algo que... Todos lo conocemos, por eso las cámaras empresariales en este sector es muy importante, son, son factores súper importantes. Puede decir que el Estado regula, pero no siempre lo hace bien. No, no obviamente, decir... no siempre lo hace bien y en muchas veces es un impedimento. Pasa que no ¿En sé cuáles? Si... Y en muchas regulaciones, eh, por ejemplo, que tengan que ver, por ejemplo, con la emisión de pasajes, eh, impuestos innecesarios. Ah, porque hay un montón de impuestos sobre los valores de los pasajes. Exactamente. ¿no? ¿no? Exactamente. O. Eh, por ejemplo, eh, el Estado pone, por ejemplo, beneficios en, a ciertos sectores y de alguna manera si vos, cualquiera de nosotros viajamos dentro del país, eh, no tenemos ningún beneficio más allá de, de, del disfrute que tenemos. O sea, no, tenemos ni, no nos devuelven los impuestos que pagamos en otras provincias, como sí sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos funciona... Ah. Eh, si vos viajas dentro de Estados Unidos y, y pagaste tasas en un estado con ese el tuyo, ah, te lo devuelven. Hay sentido, como el IVA claro. de los extranjeros. Claro. O, sea, por, o sea, es lógico eso. O sea, no, no es claro. algo ilógico. O de claro. si querés promocionar el turismo nacional, devolución de tasas de peajes. O sea, hay como ¿Y el mucho previaje? se refiere. Con respecto al viaje. Bueno. Yo creo que, fue un bueno. que, que sigue siendo, que fue un gran programa y, y, y lo va a volver a hacer. Digamos. Y eso fue un golazo. Entonces, digo, a mí no me afecta, digamos, no tiene que ver con mis pasajeros porque los míos claro, son, son de otro, son otro lado. Pero en términos, nosotros lo usamos, pero nosotros claro. viajamos con el previaje. Creo claro. que, que fue de las grandes cosas que se hicieron en los últimos tiempos. Yo creo que fue una gran ayuda para un sector que estuvo dos años cerrado, ¿no? Claro, claro. claro. Con la pandemia. ¿Y de cara al futuro? Eh, yo creo que el repetir algo que funcionó es, es como muchas veces lo que le pasa a la Argentina, ¿no? Repetís algo que funcionó y después ya no funciona tanto la tercera vez, cuarta vez, quinta vez. Eh, quizá el previaje claro. funcionó mucho en las primeras dos ediciones. Hay que evaluar ahora el tercer previaje. Todavía no fue, fue anunciado, pero no sabemos las características todavía de cómo van a ser. Si va a ser para todo el año, para todo el país o para ciertos espacios del país que necesitan turismo, por ejemplo. Ahora vamos a ir eh, a unos anuncios de Argentina Potencia. Y ya les dejo una preguntita ahí. ¿Cómo Perfecto. ven a Argentina tomando las decisiones correspondientes para realmente quintuplicar los ingresos en poco tiempo, ¿cómo ven? ¿Qué acciones harían? ¿Tenemos la infraestructura? ¿Qué requeriríamos hacer? ¿Cómo se ve Argentina ahí? ¿Cómo los verían de afuera nosotros? En fin, ahora continuamos. En el transcurrir de nuestra vida, muy pocas veces nos damos cuenta que hubo muchos sueños que dejamos detrás. Cada uno tiene el potencial que, que quiera crear en uno mismo y que como argentinos unidos eh, lo podemos lograr. Que una familia decida ponerse en riesgo por una Argentina que nadie se imagina, eso es potencial. Y eso es lo que va a hacer que Argentina pase a ser un país que hasta ahora nadie lo crea posible. Hola, soy Andrea Rincón y en esta oportunidad vengo a contarte que si estás sin trabajo y quieres tener tu propio emprendimiento o tenés tu propio emprendimiento y quieres hacerlo crecer Argentina Potencia, una iniciativa de Luciano Mandli pone a tu disposición un coach gratuito Anotate en argentinapotencia.com y hagamos de este país una Argentina Potencia No lo dudes y anotate ya Nos vemos Tu emprendimiento a vos te inspira ya sea desde el producto o servicio que vos brindás o la manera en la que lo vivís, o la historia con la cual vos lo creaste. 
Si la respuesta es sí, entonces vos también podés inspirar a otros. A través del concurso Proyectos que Inspiran desde Argentina Potencia podés llegar a muchísima gente y al mismo tiempo inspirar a tantos otros. Sumate al concurso o entra en argentinapotencia.com. Te espero. El mundo está girando hacia un umbral mayor de conciencia, pudiendo así en todas sus acciones crear valor agregado en el bienestar de las personas, en la productividad y en el planeta, simultáneamente. Vení y capacitate gratuitamente en esta habilidad, donde todos juntos hacemos un mundo funcionando para todos. Inscribite en argentinapotencia.com y sumate. Nos vemos. Argentina, yo siento que estamos por conquistar. Continuamos. Ahora, para que todo esto ocurra, ¿sí? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos más infraestructura? ¿Qué, qué, qué es lo que requerimos? Sí, yo te diría, antes, antes que entrar en, en, en detalles, creo que tenemos que hacer una cosa que a los argentinos nos cuesta un montón, que es dialogar. Digamos, hay que sentar a los distintos actores. Digamos, no puede ser que un, si vos pensás que una cabeza va a decidir todo esto, nos equivocamos. Claro, si yo pienso que si con servicios y mejores productos. No, pero, marcar, ah, pero no, inclusive si no tenés que, no. que juntar a distintas instancias dentro de los rubros y decir, a ver, ¿cómo, cómo hacemos para que esto funcione y para que tiremos todo para el mismo lado? En Buenos Aires vos tenés el problema de, de los transportistas, el problema de, del tránsito, el problema de la vuelta. Tenés un montón de problemas. Y no se resuelve, pero no se resuelve porque nadie juntó a los actores y decir, a ver, ¿cómo hacemos para que todos saquemos rédito de esto? O sea, antes que nada, decir, bueno, pensemos, pensemos en conjunto, no, no nos peliemos entre nosotros, dialoguemos. Claro, porque de alguna manera si lo hacemos funcionar es entre todos, si no. No te quepa duda, difícil. no te quepa duda, no te quepa duda. Mira, te doy un ejemplo y bueno, ahí les arquitecto. Eh, yo siento que lo que necesitamos es implicarnos más con la actividad. Todos los actores tienen que estar más involucrados con la actividad. Como te dije anteriormente, yo siento que estamos infradesarrollados todavía. Te doy ejemplos básicos que en cualquier ciudad del mundo funcionan. Sí, sí. Tenemos un aeroparque que pasa un tren al lado. Claro. El tren no tiene parada de aeroparque. Claro. ¿No? O tenemos un tren que va a Ezeiza, pero no va al aeropuerto. O sea, Imagínate claro. en esa Argentina potencia que vos estás planteando que podamos hacer el check-in en Constitución, por ejemplo, y despachar valijas en Constitución claro. y que el tren nos lleve a Ezeiza. ¿Y sabes la distancia que hay entre la estación Ezeiza y el aeropuerto? 16 kilómetros. Claro. O sea, hay cosas que todavía nos faltan detalles que son importantísimos, pero tienen que ver con la, con la atención y con la calidad. Si quintuplicamos el aeropuerto, no da abasto, la comunicación por una autopista es, está bien, pero no es suficiente. Necesitamos otros medios de transporte más modernos para acceder a los aeropuertos, a los destinos. Claro, porque estamos hablando de un país realmente uno de los más lindos de todo el mundo. O sea, realmente ¿Cómo si puede ser que pase ahí, un, o sea, un hacemos... tren al lado de aeroparque y no tenga parada? Claro. O sea, ¿todo el mundo que toma avión solamente va en taxi o en auto? No. Imagínate, pues. No, pero si mejoramos o sea, todo esto, también es empezar subte, a hacer claro. crecer los, los puestos de trabajo. Todo. Sí, 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 la actividad turística es una actividad que se hace con seres humanos, claro. no se hace con máquinas. O sea, y cuando más calidad de servicios planteás, más personas necesitas, no menos. Claro. O sea, claro. Desde el que el pasajero llega a Ezeiza, el, el que baja el equipaje, el que lo transporta, el taxista o el chofer claro. que los trae de la ciudad, el, el guía que los acompaña, los hoteles, tenés un montón de gente involucrada. Y los emprendedores pequeños, claro. o sea, Le, eh, das, das, en gastronomía. Mira lo gastronómico y el hotelero, que el quizás es el, el mayor empleador del sector, ¿no? Eh, vos un hotel de más categoría, no estás menos empleado, estás más empleados. Claro. O sea, un, un restaurante de más, de más calidad de servicio necesita más mozos, más gente en cocina. O sea, siempre necesitas más porque el, claro. el, la robotización en el turismo no, eh, es imposible. Sí. Y hasta cosas que quizás ni estamos considerando, como, a ver, yo en el Gran Buenos Aires Urbano voy a ver muchos partidos de, de, de fútbol, de potrero, van los mejores jugadores, que no los conoce nadie, no juegan en fútbol profesional, pero son jugadores de potrero. Y es un espectáculo, es el mejor fútbol, uh -huh. que es mucho más atractivo ese fútbol que el, que el profesional de, 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 de la tele, de, de, de cancha de once y más. Ese son cinco contra cinco, cracks. Y, y no se conoce, y es el mejor fútbol del planeta. 
Y es, generar excursiones para, para ahí también podría duda, ser. Duda, o sea, duda, es conocer duda, la cultura duda, argentina, el potrero, que eso son en, en otros países. Decíamos antes, está. ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Yo creo que una cosa que tiene que hacer el Estado, por lo menos organizar, es la calificación de, de, de la gente. Eh, los pasajeros se, se quejan, se quejan de que poca gente habla inglés. Porque van a, un, van a un bar, piden una cosa y no los entienden. Bueno, el señor que, o la señorita que los atiende no tiene la obligación, nadie le enseñó. Bueno, claro. pongámonos, pongámonos a trabajar en eso. Claro. Ayudemos a que esa gente pueda... Yo, por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo a veces voy a buscar pasajeros a Ezeiza. Eh, tienen, los choferes tienen que esperar un montón de tiempo. Un montón de tiempo hasta que bajan los pasajeros, a veces hay demoras en los vuelos. Claro. ¿Por qué nadie armó un curso de inglés ad hoc? Que en vez de estar ahí esperado, mirando el, el celular, tengan un curso que se activa en el momento que el señor llegó a Ezeiza. ¿Un curso de? De inglés. Ah, de inglés. ¿Para los turistas? Para los choferes. Ah, para los choferes. Para ah. los choferes. Para los choferes, para el personal, digamos. Un incentivo para ellos que va, que va a ser sin duda bien recibido. Por, por la gente, porque, porque le, 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 estás, le estás dando una herramienta más. Claro. Va a ser bien recibido por los, por los pasajeros. O sea, ¿por, por qué no hacerlo? Claro. Tengo que decir, no, lo tiene que dar el Estado. El, el, el Estado lo tiene que pensar. Y bueno, y habrá instancias. Habrá instancias. Sí, y además, a los argentinos nos encanta relacionarnos con sin los duda, otros. Sin duda, sin duda. Entonces, eh, es un bono también para nosotros. Que, por sí, supuesto, pues, todos los que brindan servicio de turista tienen que saber por lo menos dos idiomas, inglés y portugués. Claro. Claramente. Te quiero decir, pero no, no nosotros Entonces, los guías, que una vez allá ya lo, lo Ya lo sabemos. tiene. A, a apuntar a otros sectores, hacer que esto sea, sea un, un Por lo menos lo básico. Por, sí. por lo menos lo básico. Vuelvo a repetirte, hay muchísimos jóvenes, miles de jóvenes que están hoy capacitando y son profesionales del turismo o futuros profesionales. Esos necesitan que el turismo crezca también, claro. porque necesitan puestos de trabajo, necesitan nuevas oportunidades, por armar sus propios emprendimientos. Eh, el, para mí la pandemia es una enorme oportunidad, sobre todo para ciertos destinos que no son los más tradicionales, porque ahora se valora muchísimo más otras cuestiones que tienen con la cercanía, con el afecto, con volver a juntarse, con el disfrute, con el conocimiento, con la, valorar la buena experiencia. Y en claro. principio Argentina tiene, como dijimos antes, una enorme potencialidad, porque tiene atractivos, tiene buen trato, somos buenos anfitriones, tiene una excelente gastronomía, tiene una, una arquitectura como como dijo Alejandro, única en Latinoamérica, ¿no? O sea, sí, el, el es una ciudad es prácticamente fantástica. con sectores que parecen fantástica. sectores europeos y no Total. de América Latina. Eh, pero bueno, eso hay que ponerlo en valor, hay que saber desarrollarlo y hay que saber eh, ofrecérselo al turista para que nos elija a la hora de que elija su tiempo, porque lo que hace el turista es su tiempo dedicárnoslo. O sea, la plata uno la puede perder, pero el tiempo cuando lo pierde no lo recupera más. Mira lo que estoy viendo. Acá tenemos eh, a, a una persona que trabaja en el, eh, a Julián en, en la parte de turist, eh, turística, pero más institucional, más del ministerio y, y por, por ahí. Y hay más privado. ¿sí? En turismo vos diseñaste tours para que las personas conozcan la arquitectura argentina. Y, y, está, y se requieren, es probable que se requieran de las dos partes ¿sí? es para duda, que esto pues, pueda duda. ocurrir. ¿Qué tal si hay alguna palabra de reconocimiento? Yo les abro un espacio de valentía, ¿sí? ¿Hay una palabra de reconocimiento que Alejandro tenga para Julián y, para, y de Julián hacia Alejandro? ¿Algún reconocimiento o algo para apreciar? Y también puede ser algún pedido. ¿sí? Yo, en principio yo te diría... ¿Representan dos sectores? Yo, a ver, yo, yo, yo creo que voy al tigre. Sí. Eh, las cosas podrían ser mejor, pero las cosas funcionan. Y si funcionan es porque hay alguien o algunos que están detrás de eso y hacen que eso funcione. O sea, bueno, en este caso del el, municipio. En el caso, el caso del municipio. Sí. Eh, mira, eh, te, te agradezco. Eh, se trabajó mucho para... Perdón, para ¿y que... hay algún pedido que tengas para sí. hacerle? Él representa el sector del municipio, no necesariamente el, no. el, el, el trabajo en el de Tigre, pero... Eh, ¿Hay un pedido para ese sector? A ver, yo no tengo pedido concreto, lo que sí yo diría, bueno, debería haber una instancia de diálogo en donde uno se junte y en una mesa un poco más chica decir, a ver, ¿cómo, ¿qué podemos hacer para qué se puede mejorar eh, eso? Com compartir ideas. Más comunicación. Sí, más comunicación, sin duda. Bien. sin duda. Julián. Eh, mira, yo no sabía que venía esta pregunta, pero siempre pensé que los guías de turismo son el... el la estructura fundamental de una buena experiencia turística. 
El que te hace la diferencia no es el hotel, es el guía. Wow. Pues el guía es el que te va, el que deja un aprendizaje en tu viaje. Son esos emprendedores privados que, que, te, va de, que, que te va a dar cierta información que no te la va a dar otra persona que no sea un guía de turismo formado. Mira. Con lo cual eso es algo que hace que tu Está viaje bien. sea un aprendizaje. O sea, no solo un Qué viaje lindo. más. Qué lindo. ¿Y hay un pedido para ese sector? No, me parece que están bien, está organizado. Creo que necesitan eh, de alguna manera comunicarse mejor, ofrecer los servicios de una manera eh, más actual, me parece. Pero yo creo que tenemos guías formados y capacitados en todo el país, muy buenos. Los pedidos de los dos fueron comunicación, así que ahí sí. tienen para poder avanzar. Creo que pero es, son, son un gran equipo. Pero extendelo, extendelo a otras a otras Seguro de la Argentina extenderlo. y vas a ver que, que es el, el gran tema de la Argentina, poder, poder compartir y, y, y dialogar. Exacto, total. total. Sentarte en la mesa y decir, estos son los problemas. Les agradezco muchísimo. Por favor. Eh, bueno, por invitación. favor. Señores y señores, esto es Argentina Potencia. Nos vemos. Buenísimo. Buenísimo.